dear friends good morning now we are move on to the final segment of this module that is climate profile of india uh, so this is a profile of climate in india as per the classification of koppen so you have studied a b c d e type of classification so the indian scenario if koppen classification is based on or koppen classification is based on india it is look like this map so you can see kerala here it is on tropical monsoon area then this bluish color is tropical savanna this is a dry area so you can you can assume you can see that in their maharashtra then to bihar to west bengal a part of west bengal is coming under tropical savanna including tamil nadu so you study this map well along with the this subheadings you know this because you know this because you have studied the koppen classification detail in our last classes so this is the profile of india you can you know that india's position geographical position is above the equator of earth that is uh, above the equator of and uh, india the line of uh, cancer is is going through this area this area actually uttarayana rekha kadannu vannathu ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് കൺട്രി ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു വന്നത് ബാക്കി താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇക്വേറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാര്യം നിങ്ങളത് കോപ്പൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ അറിയാം ഇനി കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ തുടർന്ന് സൈഡ്സിൽ നോക്കാം നോക്കി India is home to an extraordinary variety of climatic region ranging from tropical in the south to temperate and alpine in the Himalayan north where elevated regions receive sustained winter snowfall. There is a variety of classifications. Almost all uh, Copen classifications in the ABC are all subdivisions in India. In this country, we are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same position in India. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പകുതിയും എപ്പോഴും ട്രോ ടെമ്പറേറ്റ് അവൻ താഴോട്ട് ഭയങ്കര ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശമൊക്കെ ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാന പ്രധാനമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കണ്ടീസ് ഇത്ര വലുതാണ് ചൈന ഒക്കെ പോലെ അത്ര വലുതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കാം അവരുടെയൊക്കെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് സൗണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ദ നേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് ഥാർ ഡെസർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഹിമാലയാസ് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഥാർ ഡെസർട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സബ് ട്രോപ്പിക്കലാണ് രണ്ടും വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഹിമാലയാസ് ആക്ട് ഇസ് ബാരിയർ ടു ദ ഫ്രിജിഡ് കെറ്റാബാറ്റിക് വിൻസ് ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ കീപ്പിംഗ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെസ് വാമർ ദൻ മോസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് സിമിലർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇവിടെ കറ്റാബറ്റിക് വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള വിൻസ് ഫ്രം നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ടെമ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ശക്തമായിട്ട് വീശുന്ന വിൻഡാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ വടക്ക് വശത്ത് ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസ് തടയും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വാമറായിട്ടുള്ള സൗദ സദേൺ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ദൻ ആ സെറ്റ് ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ്റെ നോർത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹാവ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്ലൈമറ്റ് വിത്ത് ദ സിവിയർ സമ്മർ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് വിത്ത് കോൾ വിൻഡേഴ്സ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലാങ് ടു ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശക്തമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി അറിയാം ഹരിയാന അറിയാം യു പി ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേനൽക്കാലത്ത് കൊടിയ വേദനകളാണ് അതേസമയം വിൻ്റർ വരുമ്പോഴോ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻ്ററാണ് അതായത് മൈനസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്നാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് കൺട്രിയുടെ പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹി നോയിഡ ഹരിയാന യു പി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ രാജസ്ഥാനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് അതിശൈത്യവും വേനൽക്കാലത്ത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൻ ദ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി വെയർ ദ വാം തീസ് അൺവേരിയിങ് ആൻഡ് ദ റെയിൻസ് ആർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് കാരണം എന്താണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ എന്താണ്
കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ മഴ ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ മഴ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്ട്രീം ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടു സീസൺ ഓഫ് റൈൻസ് എ കമ്പനിയുടെ ബൈ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻ ഫ്രം ജാനുവരി ടു ജൂലൈ ദൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിൻഡേസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് കോൾഡ് എയർ ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഏർലി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏർലി ഡയറക്ഷൻ പ്രിവേൽസ് ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു കറ്റാബോസ്റ്റിക് കറ്റാബാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ചൈന റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളേക്ക് വരാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷേ ഹിമാലയം അവിടെ തടയും ദൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ടു ദ ഇൻഡൻസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സമ്മർ മന്ത്സ് ദ നോർത്ത് ഏൺ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ബിക്കംസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രോസ് മോയിസ്റ്റ് വിൻസ് ഓവർ ദ ഓഷൻ കോസിങ് എ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻസ് ഓവർ ദ റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ സമ്മർ ഓർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സമ്മർ മൺസൂൺ ഓർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അപ്പം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വരും അപ്പോൾ മൺസൂണിൻ്റെ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജന മൺസൂൺ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം മൺസൂൺ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തൊരു ഈ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ നോക്കിയേ സമ്മർ മൺസിൽ ഭയങ്കര ചൂട് വരും ചൂട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ദ നോർത്തൻ ഇന്ത്യൻ ലാറ്റ്മാസ് ബിക്കം ഹോട്ട് ആൻഡ് റോസ് മോയിസ്റ്റ് വിൻസ് ഓവർ ഇന്ത്യൻ ഓവർ ദ ഓഷ്യൻസ് കോസിങ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻസ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വിൻ പാറ്റേൺ വരുമ്പോഴാണ് മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മഡഗാസ്കറിൽ നിന്നാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നത് മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പസഫിക്കിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സോറി അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണ് അതെ അല്ലേ അതെ നോക്കട്ടെ നോക്കുമെന്നോട് പറയാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് നോർത്ത് ഏൺ പോ പാട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കർവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പസഫിക്കിലല്ല മഡഗാസ് ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്നത് അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ബിക്കോസ് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഈസ് റിവി റിസീവിങ് ഡ്യൂറിങ് എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ഫോർ മന്ത്സ് ജൂൺ തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരളം ദെൻ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഓൺസെറ്റ് വിഡ്രോവൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം വിഡ്രോവൽ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോക്ക് ദെൻ ക്വാണ്ടം എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ എത്രയെന്ന് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മൺസൂൺ സീസൺ ഹാസ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് പവർ ജനറേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ കൺട്രി എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിക്കോസ് ദ ഓൺസെറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്നിന് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മഴ അഞ്ഞ പോലുള്ള പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ വൈകിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പല പല റെയിലിനോ ലാൻഡിനോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ അപ്പം ഒന്ന് ഓൺസെറ്റ് എപ്പോൾ വരുന്നു ദെൻ വിഡ്രോവൽ അത് നാല് മാസത്തിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകും കാരണം എന്താണ് ഈ മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴയുടെ ഗതിയും മാറും ദെൻ ക്വാണ്ടം ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടി ലഭ്യത പവർ ജനറേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളജി പവർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഖാരിഫ് വിള എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഡി എൻ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ മൺസൂൺ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലായാലും ശരിയാണ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ കൺട്രി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ വേരിയേഷൻ ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് പെർ ഹാപ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഏരിയ ഓഫ് സിമിലർ സൈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ്
മൗസൻ റാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാം മൗസൻ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എന്താണ് ചിറാപുഞ്ചി ആയിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം മൗസൻ റാം ആണ് ചിറാപുഞ്ചി മൗസൻ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മേഘാലയ രണ്ട് മലകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു പക്ഷേ ബൈ റോഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണതുകൊണ്ട് ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ റെയിൽസ് റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ റഫ്ലി റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റിക് റിജീംസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ബീച്ച് വേരി ഫ്രം ഹ്യൂമിഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അബൌട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് റെയിൻഫോൾ എ ഇയർ ടു എറിഡ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മേഘാലയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആസാം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസവും മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ആകെ ഒരു വർഷത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് റെയിൻഫോളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൊ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈസ് ദ മൺസൂൺ സീസൺ ടു ദ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ദാറ്റ് ദ റിമെയിനിങ് സീസൺ ആർ ഓഫൺ റെഫേർഡ് റിലേറ്റീവ് ടു മൺസൺ അപ്പോൾ മൺസൂണിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബാക്കി എല്ലാ മാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ സീസണേയും പറയും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൺസൂൺ മൺസൂണിന് മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആണെങ്കിൽ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ദെൻ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ മൺസൂണിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി അതാണ് പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട് പ്രീ മൺസൂൺ മൺസൂണിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അത് പ്രീ മൺസൂൺ ആണ് ദെൻ ജൂൺ ഓൺമെൻസ് അഗെയിൻ മൺസൂൺ അപ്പോൾ മൺസൂൺ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ പ്രീ മൺസൂൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനറലി ദർ ഇസ് എ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റിക് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഫോർ ദ കൺട്രി ആസ് എ ഹോൾ മീൻ മന്ത്ലി റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂലൈ അത് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് മൗസൺ റാം വില്ലേജ് ആണത് നല്ല ഭയങ്കരമായ മഴ ഭയങ്കരമായ മഴയല്ല കേട്ടോ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മഴയല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും മഴ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ചിറാ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലെ സ്ഥലം മറന്നോ നോക്കി താഴെ നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാനിലെ നോക്കി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആലയുന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴ വീഴുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് അതൊരു ഇതൊരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക then the mean rainfall during august is slightly lower and contributes 21.2 percentage of annual rainfall idile totte mumbu adu manasilai kolanga idu nokki ibada july la rainfall ibada nokki august la idu then june to september rainfall are almost similar and contribute 13.8 and 14.2 rainfall respectively korchu kanakkal onnu nokki irikkanam edha etra varsha thamana onnu അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എത്ര ശതമാനം മഴ ഓരോ മാസം പെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ടെക്സ് എക്സാമിനൻ ഓഫ് പോയിന്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ദ മെയിൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ റെയിൻഫോൾ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് എം എം ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ ഓർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രീ മൺസൂൺ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി വരെ ഉണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഇൻ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ദ സെയിം പതിനഞ്ച് ശതമാനം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൺസൂണിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പറയും നമുക്ക് വേറെ ഒരു വരും നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിനാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ സാധാരണ പറയുന്നതെങ്കിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുലാവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറച്ച് ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് മൺസൂണും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ എം ഡി ഹാസ് കാറ്റഗറൈസ് മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആസ് വിൻ്റർ സീസൺ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എം ഡി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂൺ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്നുള്ള നാല് 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 നാലും നേരത്തെ പക്ഷേ ഐ എം ഡി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജാനുവരിനെയും ഫെബ്രുവരിനെയും വിൻ്റർ സീസൺ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നാല് ഏതാണ്
ഈ ഹിമാലയൻ ബാരിയേഴ്സിനെയും കൂടി മോളിക്കൂടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന സൈബീരിയൻ റീജിയൻ എന്നുള്ള കോൾഡ് എയർമാസിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം എയർമാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവാഹമാണ് സൈബീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റഷ്യയുടെ ഒക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ മുകളിൽ മംഗോളിയയ്ക്ക് ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഏത് സൈ സൈബീരിയ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ കോൾഡ് എയർ മാസാണ് നമുക്ക് വിൻ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വിൻ്റർ ജാനുവരി ഡി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലെ വിൻ്റർ ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാനം തുടങ്ങി ജാനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ വിൻ്റർ സീസണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സൈബീരിയ എന്നുള്ള കോൾഡ് എയർ മാസാണ് ദ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ് ടു സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ഡിക്രീസ് ബീങ് ഷാർപ്പാസ് വൺ മൂവ് നോർത്ത് വേൾഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും എവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചെന്നൈ ദെൻ കൊച്ചി ഇതിന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരും പക്ഷേ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നോക്കി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസാണ് ഇവിടെ ചൈന ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെയാണ് സൈബീരിയ ഇവിടെയാണ് മംഗോളിയ ഇത്രയും പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബിന്ദു വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം എന്നാണ് വരുന്ന ആലോചിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വിൻ്റർ മന്ത്സിലെ സൈബീരിയൻ കോൾഡ് എയർ മാസ് വരുന്നത് പിക്ചർ ആസിഡ്സ് സെയ്സ് ദെൻ ദ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ജാനുവരി ദ മീൻ ഡെയിലി മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ്റെ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡി ഡി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ പഞ്ചാബ് ഏറ്റവും തണുപ്പ് അവിടെ വരും ദ റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സീസൺ ജനറലി ഒക്കെ ഓവർ ദ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസ് ദ എക്സ്ട്രീം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്സ് തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കേരള വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ട്രഫ് ഇൻ വെസ്റ്റർ ലൈൻസ് ആർ വെസ്റ്റർ ലൈൻ വെസ്റ്റ് ലൈൻ മീൻസ് ആർ മെയിൻ റെയിൻ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ നോർത്ത് ഏൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ മൺസൂൺ സീസൺ സമ്മർ സീസൺ ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ തണ്ടർ സ്റ്റോം സീസൺ മാർച്ചിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ഇൻ മാർച്ച് ആൻഡ് ബൈ ഏപ്രിൽ ദ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്സ് ഓഫ് പെൻസില റെക്കോർഡ് മീൻ ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാർസ് ബിക്കം ഹോട്ട് വിത്ത് ഡേ ടൈം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ചിങ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് മെനി ലൊക്കേഷൻ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ മാർച്ചിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ആളുകൾ വേർക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ടൈമിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂട് വരാനുള്ള കാരണം ബിക്കോ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഉരുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഷ്ണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ദൻ മെനി സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ പഞ്ചാബ് നോർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ നോർത്ത് മധ്യപ്രദേശ് എക്സിബിറ്റ് ഹൈ ഡേ ടൈം ആൻഡ് ലോ നൈറ്റ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സീസൺ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട് പകലുണ്ടാവും ഭയങ്കര തണുപ്പ് രാത്രിയിലുമായിരിക്കും റേഞ്ച് ഓഫ് ഡൈന ഡേ ടൈം മാക്സിമം ആൻഡ് നൈറ്റ് ടൈം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫൗണ്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് മെനി സ്റ്റേഷൻസ് നിയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ അത് ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീപ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തും അത് തണുപ്പാണ് ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഷാർപ്പിലി എക്സീഡിങ് ഫോർട്ടി ഡി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് മെയ് ആൻഡ് ഏർലി ജൂൺ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഹാർഡ് സമ്മേഴ്സ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺട്രി രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹവവർ വെതർ റിമൈൻസ് മൈൽഡ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഓവിങ് ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ്
ഏതാണൊക്കെ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ പീരീഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഓർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓൺ സെറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്രോൾ ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ജൂണിൽ ഒന്നാം തീയതി വരുന്ന പറയുന്നത് എന്നാണ് ഓൺ സെറ്റ് വരുന്നതെന്നും എന്നാണത് വിഡ്രോൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓവർ വെസ്റ്റ് രാജസ്ഥാൻ ടു മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഓവർ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഇനി ഈ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ ദ കേരള വേണ്ട കേരള കോസ്റ്റ് ബൈ ജൂൺ ഓൺ ജൂൺ വൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ അഡ്വാൻസസ് എലോങ് ദ കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഏർലി ജൂൺ ആൻഡ് കവേഴ്സ് ദ ഹോൾ കൺട്രി ബൈ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ജൂലൈ ഹൗ അവർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അബൌട്ട് വീക്ക് ഏർലിയർ ഓവർ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇതാണ് ഇന്ത്യ വിൻഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷനൊക്കെ നോക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് മടകാസ്കർ ഇത് ആഫ്രിക്കയാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഇത് ഇവിടെയാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷനാണ് കേട്ടോ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇവിടെ ഉള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഇവിടെ അതായത് ഇത്രയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഓഷനാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ വിൻ പാരണി ആരോ മാർക്ക് കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പം മടകാസ്കർ ഏരിയ ഇതാണ് മടകാസ്കർ മടകാസ്കറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് മാസ് ഉള്ളത് വളയാണ് വളഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരാണ് ഇതാണ് മൺസൂൺ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണത് ഈ പാറ്റേൺ ഇവിടെ പോവാതെ ജൂണിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പേ തുടങ്ങും ഈ പ്രവാഹം അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ടേ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ്യിൻ്റെ മെയ്യിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് കാറ്റ് വന്നു വന്ന് മടകാസ്കറിൽ ഇത് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ട് നേരെ വളഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ ഒന്നോടുകൂടി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണം ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ പാറ്റേൺ അപ്പം മടകാസ്കർ ഇന്ത്യയുടെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ അവലാഴ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മടകാസ്കർ ഇതാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്ലിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ പോ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റലായിരുന്നു എന്ന് പറയണം മടകാസ്കർ പിന്നീടാണ് ഇത് വെട്ടി മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ താഴെ തൊട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓഷ്യൻസ് നോക്കിയേ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പസഫിക് പസഫിക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇത് വറക്കുമല്ലോ അല്ലേ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പസഫിക് പസഫിക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പസഫിക് ഓഷൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ പറയാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനാണ് ഈ മാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ദ മൺസൂൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഫിനോമ ലൈക്ക് എൽനിനോ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എസ് എസ് ടി ഓർ സീസർ സീസർ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്നോ കവർ എക്സെട്ര ദ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ഓസിലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്റ്റീവ് സ്പെൽസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് റെയിൻസ് ഓവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ബ്രേക്സ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ റെയിൻഫോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓവർ ദ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻസ് അക്രോസ് ദ ഫുഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ഹിമാലയാസ് ഓക്കെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഇൻ മൗണ്ടനേഷ്യസ് കാച്ച്മെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ബ്രേക്ക് കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ട് ഫ്ലഡിങ് ഓവർ ദ ടൈം നോക്കി ഒരു ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കിയേ വിത്ത് ദ വൈറ്റ് സ്പ്രിഡ് ഓവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ബ്രേക്സ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ റെയിൻഫോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓവർ ദ പ്ലെയിൻ ബ്രേക്സ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ റെയിൻഫോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ റെയിൻഫോൾ കുറയും ബട്ട് ഹെവി റെയിൻസ് എക്രോ ദ ഫുഡ് ഹിൽ ഓഫ് ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ ബ്രേക്ക് വരും മൺസൂൺ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കുറയാണെന്ന് ഇവിടെയും പക്ഷേ നോർത്ത് ഹിമാലയയിൽ മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അവിടെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ കാശി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മറ്റേ കേദാർനാഥിലൊക്കെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതൊക്കെ അറിയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഫുഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ഹിമാലയാണ് കാരണം ഈ ബ്രേക്
ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഭയങ്കര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ സെവറൽ സീസണൽ ഫോർകാസ്റ്റ് മോഡൽ ഫ്രം മാർച്ച് ഷോ നിയർ ടു എബവ് നോർമൽ റെയിൻഫോൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മൺസൂൺ സീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു മൺസൂൺ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ആവണമെന്നല്ല ഒരു നോർമൽ മൺസൂൺ ദ നോർമൽ പ്രീ മൺസൂൺ സീസൺ ലൈക്ലി ഫോർ ഇന്ത്യ ആസ് എൽ നിന്നോ കണ്ടിന്യൂസ് ബിറ്റ് ബി ന്യൂട്ടർ പ്രീ മൺസൂണിൽ നമുക്കധികം മഴ പെയ്യും മറ്റുള്ള കൺട്രീസ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മഴ പെയ്തു കേരളത്തിലും അങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കാരണം എന്താണ് എൽ നിന്നോ കണ്ടീഷൻ ന്യൂട്രലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൽ നിന്നോ ന്യൂട്രലാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ന്യൂട്രലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലിനോ വന്നാൽ നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഴ കുറയും ഡ്രോട്ട് ആയിരിക്കും ദ ഏർലിയസ്റ്റ് അവൈലബിൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജാനുവരി ബേസ്ഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വെതർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ റീസണബിളി ഗുഡ് മൺസൂൺ ഫോർ ഇന്ത്യ ദിസ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എ ഡിക്ലൈനിങ് എല്ലിനോ ഹാർ നോട്ട് ഓൾഡ് ഡിലൈഡ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ ബട്ട് ഓൾസോ ഇമ്പാക്ട് റൈൻ ഫോൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള ഒരു ഇല്ലിനുണ്ടായത് പതിനേഴിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ റെയിൻ ഫോണിനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്തായാലും മൺസ് നമുക്കറിയാലോ ജാ ജൂണിൽ മഴ പെയ്തില്ല ജൂൺ അവസാനത്തെ പിള്ളിക്കാണ് മഴ പെയ്തു ജൂണിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉറക്കുന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മഴ അവസാനം എടുപ്പ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ എൻ്റെ വിത്ത് റെയിൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ടോട്ടലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ജാന് ജൂണിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വരൾച്ചയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ജൂ പിന്നെ ജൂലൈയിലാണ് മഴ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം ഈ എല്ലിനോട് പ്രതി ആ ഒരു ഫിനോമിന എന്നുള്ളത് അത് പോകുന്ന വഴിയാണ് അതായത് ആ ഒരു എല്ലിനോ എന്നുള്ളത് അതായത് കണ്ടീഷനായിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം പ്രിവൈൽ ചെയ്തിട്ട് അത് വിഡ്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മഴ വൈകിയതും പിന്നെ എല്ലിനോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് മഴ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അപ്പം എല്ലിനോ എപ്പിസോഡ്സ് അല്ല എല്ലിനോ കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഓക്കെ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓർ റിട്രീറ്റിംഗ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓക്കെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഈ തൊട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഏറ്റവും അവസാനം വരണ്ട ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ കാസ്റ്റിനും ഏറ്റവും അവസാനം വരണ്ടത് അത് എൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയ ഇത് അവസാനം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇത് അവസാനം നോക്കിയാൽ മതി തൊട്ടുമ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ രണ്ട് മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ മൺസൂണും വിൻ്റർ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓർ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ സീസൺ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റർലി വിൻറ്റർ റിജിം ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ദ മെറ്റിയോളജിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻസ് നെയിമിലി കോസ്റ്റലാന്ത പ്രദേശ് റായൽ സീമ തമിഴ്നാട് കേരള ആൻഡ് സൗത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ കർണാടക റിസീവ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ അക്കൗണ്ടിങ് മോർ ദ മോർ ദാൻ എബൌട്ട് ഓർ എബൌട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദർ ആനുവൽ ടോട്ടൽ ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് മെനി പാർട്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് സം പാർട്സ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് കർണാടക റിസീവ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സീസൺ ഡ്യൂ ടു സ്റ്റോം ഫോമിങ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ലോസസ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ due to the heavy rainfall strong winds and storm surge in the coastal region the dry temperature start falling sharply all over the country the mean temperature over northwestern parts of the country show decline from our 30 degree 38 degree celsius in october to 28 degree celsius in november so one one month in october to november the decline is 10 degree ano nalo joge steady at the steep decrease decrease ano A decrease in humidity levels and clear skies over most part of the north and central India after midsummer are characteristic features of this season. This is the same thing. This is the same thing. ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർകാസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കി ഹരിക്കെയിൻ സീസൺ ടു ട്വൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ബ്രിങ് മോർ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോംസ് ദാൻ ആവറേജ് ഇത് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഇതൊരു പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലാണ് ഓക്കെ ക്ലൈ
നോർത്ത് ഇതാണ് അത്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്ക ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയാണ് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേറ്ററും ഐ ടി സി അതായത് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോണും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഈ ലാലിനെല്ലിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് അപ്പം നോർത്ത് ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ഥലവും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന വീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഹരിക്കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റുകളാണ് അതെവിടെയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് പസഫിക്കിലും ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലുമാണ് അപ്പം സൗത്ത് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരും സൗത്ത് പസഫിക് ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ് പസഫിക് ഓഷൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത് റഷ്യ ആണ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കാണ് അപ്പം സൗത്ത് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോർത്ത് പസഫിക് ഇത് ഇത്രയും സൗത്ത് പസഫിക് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് സൗത്ത് പസഫിക് ഇങ്ങോട്ടും സൗത്ത് പസഫിക് അപ്പം ഇവിടെ വീശുന്നതും ഇവിടെ വീശുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ വീശുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയനിലും ഇവിടെയും ഇവിടെയും വീശുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓക്കി എന്നുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയാം ഹരിക്കെ എന്നും ടൈഫോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സൈക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും 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 സൗത്തിലെ ദൻ ടൈഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പസഫിക്കിലും ആണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് ആണ് ഈസ്റ്റ് ടൈം കോസ്റ്റൽ പസഫിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് പസഫിക് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി റഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി പസഫിക് കോഷിൻ്റെ പടിഞ്ഞാൻ അതിർത്തിയായിട്ട് വരും മനസ്സിലാവണല്ലേ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയാണിത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കാൻ സങ്കല്പിച്ചോട്ടോ നല്ലത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പസഫിക് ആണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് പസഫിക് ആണ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബോസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊള്ളാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇത് ടൈഫൂൺ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ സൈക്ലോണിക് സ്റ്റോം ഇത് ടൈഫൂൺ ഇത് ഹരിക്കെയിൻ ഹരിക്കെയിൻ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓൾറെഡി ദ എസ് എസ് ടി ഓർ സീസർ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ നോർമൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഇനോർമസ് ഹീറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹോസ് പവർഫുൾ സ്റ്റോംസ് as for the initial estimate the year 220 2020 is expected to turn 14 to 18 named size storms 7 to 9 hurricanes and 2 to 4 major hurricanes also 3 to 4 hurricanes are likely to make a direct hit on the east coast of united states or the storms could come dangerously close posing serious challenge now us like ana pradhanamayittu oru predict cheyyanu nammalku onnum velli koyappu illa ennalum ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡിക്ഷൻ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിലുള്ളത് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിന് മാത്രം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മിത്ത് ആൻഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ എക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്കോളജി ഇപ്പോൾ ഊടമൊക്കെ പഠിച്ചാലും ഊടം നല്ലത് തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പക്ഷേ എട്ട് എഡിഷൻ ഇറങ്ങിയ ആകെ ഒരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ എക്കോളജി എട്ട് എഡിഷൻ അത് ഇതാണ് ഏത് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്കോളജി സ്മിത്ത് ആൻഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പേ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അത് ആ പേജ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സിനാറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ പടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ കുറേ റെഫറൻസിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലവൻസ് ഓഫ് എക്കോളജി ബൈ സ്പിത്ത് ആൻഡ് സ്പിത്ത് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോറടി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനലറ്റിക്കൽ പാർട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണക്കുകളാണ് കണക്കുകൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ അപ്പം പഠിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മാപ്പ് നോക്കി ഒന്ന് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ സമ്മറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിൻ്ററിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ മൺസൂൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മൺസൂൺ റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സും ഏതൊക്കെ റീജിയനിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന സൊ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ മൺസൂൺ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് റൈൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ഒ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഹാർട്ട് ഇതെൻ്റെ വീടാണ് പഴയ വീടാണ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെ ഈ അറ്റത്താണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് താഴെ ഇത് പാടശേഖരങ്ങളാണ് നിറച്ച് ജാതി മരങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള ഈ കാണാം നല്ല ശക്തമായ മഴ വരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ 